பெட்ரோல் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துட்டே இருக்கு ஸோ இது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்வு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு மிதிவண்டியை வாங்கவும் அதனை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழவும் எங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு மோடிக்கே ஒருத்தர் வந்து டேக் பண்ணி தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் வந்து போட்டிருக்காரு இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இரு சக்கர வாகனங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இறுதி ஊர்வலம் நடத்தி அதுக்கு மாலையெல்லாம் அணுவிச்சு அதை ஒருத்தர் வந்து போ போட்டோ எடுத்து தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு வெற்றி ஹே வளர்ச்சி ஹே வரலாறு காணாத வளர்ச்சி ஹே அப்படின்னு ஃபிட் பண்ணியிருக்காரு புதிய இந்தியா புறந்துருச்சு ஹே இனி எல்லாரும் சைக்கிளில் பயணம் செய்யலாம் ஹே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்பாவும் பையனும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ட்விட் பண்ணியிருக்காரு அப்பா எனக்கு ஒரு பைக் வாங்கி தாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையன் கேட்கிறான் அதுக்கு அப்பா சொல்றாரு சரி வாங்கி தரேன் ஆனா பைக்குக்கு நீ தான் பெட்ரோல் போடணும் பெட்ரோல் போட காசு என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு பையன் சொல்றான் பரவாயில்ல நான் நடந்தே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜினி ஸ்டைல ஒருத்தர் வந்து ட்விட் பண்ணியிருக்காரு இதற்கு அடுத்ததாக இப்போ வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து போறவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தைலம் வாங்கிட்டு வா தளவழி தைலம் எனக்கு வாங்கிட்டுவான்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த சென்ட் பாட்டில் எனக்கு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் என்ன வாங்கிட்டு வாங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டே மாப்பிள்ள கோடாரி தைலம் இங்கே நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்குதுடா நீ வெளிநாட்டில் இருந்து வரப்ப பெட்ரோல் டீசல் ஒரு பத்து லிட்டர் வாங்கிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காரு இதற்கு அடுத்ததாக காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் காங்கிரஸோட சரிவு என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் டீசல் விலையோட உயர்ச்சி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் வந்து ட்விட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அப்போ ட்விட் பண்ணதை எடுத்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருக்காரு ஸோ இப்போ வந்து நிலைமையை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி எழுப்பி தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் வந்து போட்டிருக்காரு இதற்கு அடுத்ததாக டிடிவி தினகரன் வந்து தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு குறித்து ஒரு ட்விட் ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு கர்நாடக தேர்தல் பிரச்சார நேரத்தில் மட்டும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை தங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு இப்போ மழமடன் உயர்த்தி மக்கள் பெரும் துன்பத்திற்கு தள்ளிய மத்திய அரசுக்கு என்னுடைய கடும் கணனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் தெரிவிச்சிருக்காரு இதற்கு அடுத்ததாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வந்து சொல்லியிருக்காரு பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வர தமிழக அரசு எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வந்தால் அரசின் வரு வரி வது வருவாய் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வர எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு ஸ்கூட்டர் மட்டும் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்டிருக்காரு சமூக வலைதளங்களில் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு குறித்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அதிகமாக ஷேர் செய்யப்பட்டு இருக்கு நன்றி முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்